kwa mtu mwingine <laughs> kwamba kuna watu watu wasiojulikana na kutafuta <laughs> eh, unajua nasema kwamba nadhani ule kipindi kile kulikuwa kuna mambo mengi yamepita na naamini yamepita mm. na mimi naamini kwamba na, na ndio maana hata siku moja sijawahi kusimama bungeni nikiomba ulinzi yani kwamba mimi ni lindwe na ni no i believe kwamba ama mimi ni binadamu chochote kitakachonikuta katika uislamu tunaamini kwamba hii ni kadari ya Mwenyezi Mungu uh, wakati ule nili register ndani ya bunge uh, niliamini it was important na nilifanya vile na lile jambo lilipita na na lilikuisha kwa hiyo naamini kwamba uh, usalama wangu na uh, sio ni enferet wabunge wamekuwa wakisema wanahitaji ulinzi zaidi kwa sababu ya matukio kama haya lakini pia kuna tukio la mbunge mwanzo tundu lisu kushambuliwa na risasi uli uli ulijisikiaje uliona vipi ukilinganisha kwamba pia wewe umepata kutishiwa maisha yako labda ilikuwa ndio huyo huyo labda ilikuwa sio huyo lakini unajisikiaje kama ingekuwa position ya kwanza kwa tundu lisu lakini kwa hiyo wabunge kuwa naomba ulinzi zaidi mimi mimi kwanza uh, na na tofautiana mtazamo na kamati ya ulinzi na usalama kwamba wabunge tupewe ulinzi. Wajua swala la usalama ni broader than ulinzi wangu mimi. Usalama wa nchi na, na, na mimi ni nitumie nafasi hii ku, ku, ku inawezekana uwazo alilotoa mheshimiwa nape ndani ya bunge la kutazama upya sheria zetu za ulinzi na usalama kwenye nchi specifically ya taasisi yetu ya ulinzi na usalama uh, watu wengi wakaiona ni, shiri, ni, ni wazo moja awkward mm. wajua tatizo kubwa la, 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 la security organ zetu za, za hasa ulimwengu wa tatu huu ni, 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 ni closed kwa hiyo swala la usalama ni broader kwenye nchi yetu na umewadia wakati katika nchi yetu kutazama upya functions yani kwa maana ya majukumu ya taasisi yetu ya ulinzi na usalama kwa taasisi yetu ya usalama wa taifa mm. na na ukitazama historia ni kwamba sheria yetu hii ili wa mara ya kwanza ilitungwa wakati taifa letu liko kwenye code war zile east and west uh, ukombozi wa kusini mwa jangwa la sahara hizi nchi nchi za kusini uh, ndio vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilikuwa na mtazamo huo ilikuwa ni mo kulinda viongozi uh, lakini sasa hivi dynamics za nchi zimebadilika mimi naamini usalama wa nchi utakuwa salama sana kama watanzania wataondoka kwenye umaskini kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya usalama wa nchi na umaskini wa watu. Siji tumeelewana kwamba umaskini wa watu usipoondoka usalama wa nchi uko hatarini. Hata mimi mbunge nikipewa board guard wananchi wa Nzega kama umaskini wao haujaondoka. Usalama wangu mimi mbunge hata nikiwa na board guard Hawezi kunisaidia chochote. Kwa hiyo ni muhimu sana serikali ikatazama muundo, sheria na majukumu ya taasisi yetu ya usalama wa taifa. Unatofautiana vipi hapo na nape kwa sababu Sitofautiani naye, nimesema hivi, umewadia wakati kuichukua ile hoja aliyoisema nape ndani ya bunge kuitazama positively kama kama nje. Na tofautiana na mtazamo wa kamati ya ulinzi na usalama ya bunge iliyosema kwamba wa function swala la ulinzi wa wabunge. Swala la ulinzi wa wabunge ni ni, ni 0.0001 ya broader ya, ya, ya jambo lote lile kwa lakini useni hapo hapo kwenye kwenye nani? Yaani kuna mahala ama imekuwa ikitumika vibaya ama labda nyinyi mmekuwa mkijadili vipi kwamba kuna wakati wananchi wamekuwa na mashaka wamekuwa naishi kwa wasiwasi na watu wamekuwa kituhumu kwamba 
hii hii taasisi ya usalama ambayo inatakiwa ndio ilinde mm. ndio kuna wakati imekuwa threat kwa watu yani mtu anasema kama usalama atakukamata mm. yani badala usalama ndio mtu nijifaharishe ni kwamba mimi natembea kifua mbele mm. usalama taifa wako nyuma yangu sina mashaka mm. yani useni nalindwa mm. bebi analindwa tuko usalama mm. lakini kuna wakati imetuhumiwa au watu wamekuwa kama watu usalama utakuvizia utakamatwa yani mm. kama ndio natumika kukamata na kutocha watu mm. labda hili hili bungeni nyenye mmelitazamaji na labda nini nashauri kwa hiyo kwa kwa nimeuliza kuhusu issue ya tundulisu ya okay. baby wajua hakuna tukio baya kama unakumbuka baada ya mheshimiwa tundulisu kupigwa risasi kesho yake mimi nilisimama ndani ya bunge nikaomba tu jambo lile litazamwe na eh, na kamati ya ulinzi na usalama iende ikafanye kazi yake ikutane na taasisi na ikiwezekana ile taarifa tuletewe ndani ya ndani ya bunge hakuna tukio baya katika historia ya nchi yetu ambalo limewahi kutokea ambalo mimi nalisema nali, nali kama kama lile tukio na, na, na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu tundulisu anaendelea na nam mimi namuombea kwa Mwenyezi Mungu apone salama arudi aweze kutimiza majukumu yake kwa, kwa wananchi wake waliomchagua na na watanzania kwa ujumla ni, ni jambo baya sana ambalo lilitokea na mimi naamini kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama wa nchi hii vina kila sababu sasa nikiconnect na wachokisema vina kila sababu hakuna taasisi ambayo imekuwa ikitafsiriwa kwa miaka mingi kuwa ni taasisi takatifu na inayoheshimika kama taasisi yetu ya ulinzi ya, 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 ya usalama wa taifa hakuna taasisi kama hiyo kwa hiyo taasisi hii kukubali kupata madoa kwa mambo madogo madogo ni, ni jambo ambalo taasisi hii ina wajibu wa kufanya jitihada zote kujenga confidence ambayo imekuwepo kama umetolea mfano kwamba bana ya utakamatwa na usalama wa taifa watakudaka na nini na nini ni, ni kuwatengenezea wa Tanzania hofu ambayo haipo na ni hatari sana mimi niseme kwamba kujenga jamii yenye hofu ni mbaya sana kwamba unapojenga hata ndani ya kaya yako kujenga ta, jamii yenye hofu hakuna jambo baya duniani kama la namna hiyo kwa sababu siku hawa watu wenye hofu waki join hands against you ni hatari sana kwa sababu wanaweza wakafanya jambo lolote na likawa sio sahihi lakini la pili kwa nini leo na kwa nini sasa Kwa nini sasa hivi kuna kuwa na suffocation? Kwa nini una suffocate watu? Kwa nini una 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 unajenga hofu isiyo kuwa na sababu? Kwa sababu sasa hivi wapo watu unakuta tu kavaa kaunda naye anajitambulisha usalama wa taifa, amepiga tu kaunda keusi na nini mikwala mingi naye anajifanya usalama wa taifa. Maana yake ni kwamba taasisi inaachia vile vile wahuni kuingia na kuteka advantage kwa maslahi yao. Kwa hiyo ndio maana kwamba uh, uh, umewadia wakati wa, wa kujitazama upya kama nchi. Kwa sababu nchi yetu ina umri wa miaka 50 na kwa hiyo ni, ni muhimu sana kujitazama, kujitathmini uh, na na kuitazama upya muundo wa taasisi yetu kwa sababu nataka nikwambie mfano leo nchi inaingia kwenye mkataba mm. leo mfano tuna rais mm. rais ame, amejenga hope kubwa sana kwa watanzania yeah. na, na anajaribu ku drive tazama tunapotazama mambo mengi mm. mimi moja ya jambo ambalo nampendea rais Magufuli mm. ni hili he makes decision mm. yani anafanya maamuzi na jambo linatokea umeelewa mm. sasa jambo lile linalotokea mm impact yake whether ni positive au, na. au ni negative mm. ni jambo jingine lakini maamuzi yamefanyika yamefanyika umeelewa mm. na, na hii ni quality ya leader mm. ambayo viongozi wengi wamekuwa hawana uwezo wa kufanya maamuzi mm. kwa kuhofia matokeo ya maamuzi umeelewa mm. kwa hiyo kama taasisi yetu mm. ya usalama mm. ingekuwa well structured mm. sasa hivi tunasema industrialization mm tunazungumzia masuala ya viwanda tunazungumzia masuala ya kujenga standard gauge railway uh, tunanunua ndege tunafanya miradi mikubwa tuna stiglas gauge tuna miradi mikubwa sana taasisi hii ndio ingekuwa engine ya kukusanya taarifa na kufanya analysis umeelewa lakini kuinform serikali 
kwamba maamuzi haya mnayoyachukua ruti hii mnayochukua tunadhani kwamba sisi kwa uwezo kwa utafiti wetu mfanye 1 2 3 4 lakini tunahama kutoka labda kwenye uh, uchumi unaotegemea gesi umeelewa lakini tunahamia kwenye uchumi uh, unaotegemea viwanda tunategemea viwanda gani yeah. je namna gani tunaweza kulinki viwanda vyetu na watu wetu hii taasisi ndio inatakiwa kutafuta zile taarifa za taarifa na kuzifanyia analysis na kuishauri serikali katika kutunga sera mm. na kushauri serikali katika mwelekeo wa kiuchumi mm. kwa sababu kama hatutoondoa umaskini wa watu mm siku zote usalama wa nchi utakuwa mashakani. Huseni Huseni hapa hapo uliposema kuhusu mi, mi, miradi mikubwa si Glasgow Standard Gauge kumekuwa na na namna mbalimbali okay, okay, na Olympia Bank ya bado kuna barabara kuna miundo mbinu lakini okay. pia nataka kwanza tungegusa hapa kabla tujaenda kwenye mapumziko uh, miundo mbinu ndio hiyo lakini uchumi wetu umeporomoka mm. au umekua hiyo nafikiri ingekuwa muhimu sana kwa sababu kuna wakati kuna